Men på 200 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord hadde det ikke vært mulig, sier Sal. Jeg mener at i en ideell verden så hadde medieøkonomien vår sånn at avisene selv kunne betalt for en svær løft som dette her. Men sånn er det altså ikke. Anbruksstånd er på ned. Folk betaler ikke for nyheter. Og stadig flere journalister med fast jobb i de etablerte mediene søker støtte utenfra. Det merker stiftelsen Fritt Ord, sier direktør Knut Olav Åmås. Det er mange redaksjoner og mange journalister som ikke har vært vant med å søke ekstern finansiering til prosjekter, men mange har blitt vant med det de aller siste årene. Så vi har ganske stort påtrykk i Fritt Ord, ja. Fritt Ord gir årlig 15-18 millioner kroner til ren journalistikk, men det finnes få slike ordninger. Åmås ledet også Mediemangfoldsutvalget og foreslo der en post på 20 millioner kroner til samfunnsviktig journalistikk i tillegg til store grep som momsfritak og pressestøtte. Det er en ganske merkbar tendens til at en god del gode og viktige prosjekter ikke vil bli virkeliggjort uten at det finnes litt supplement. Men det er medienes egen evne til å prioritere som er det viktige å få berge den viktige journalistikken. Vi er glad for støtten de har fått, men at stadig mer journalistikk betales av andre enn avisene selv, er ikke helt uproblematisk, nevner Sal og Våga. Vi har faren er jo hvis det er medius og kjøpslytte og gjennomfører prosjektet bare stoler på at noen andre skal betale for det. Da er vi mer enn vilde vei her. Den grunnlige viktige undersøkende journalistikken er det mediusene selv som vi står for. Gjerne vi støtter for andre, men de midlene som kommer for andre må ikke bli en sovbytte for satsing på kvalitetsjournalistikk. Og jeg tror nok ikke det blir mindre av det. Hvis du ser i utlandet nå, så er det en vanlig gang å potensiere av større journalistiske prosjekter enn det er her. Det sier Aftenbarredaktør Tarald Ommo. Avisa betaler selv det meste av utgiftene til TV-prosjektet. Det er dyrt, men modemte innen det handler. Det er nok ikke den journalistikken som vil få mest klikk eller mest snakk om og noe ting, men det er en enorm viktig journalistikk når vi ikke er med skal fortelle om hvem som ikke får lov til å ytre seg rundt omkring i verden. Hvem skal da gjøre det? En reporter her var Annette Johansen, Espelå. Den italienske moteskaperen Laura Biagiotti er død 73 år gammel, det melder NTB nå. Hun startet som klesdesigner på 1960-tallet, før hun er grunnlag Biagiotti, et av Italias største motehus på 1980-tallet. Biagiotti døde på et sykehus i Roma på fredag etter å bli drammet av hjerteinfarkt. Det trønderske samfordet Kampus topper denne uken den offisielle albumlisten for klassiske utgivelser i Storbritannia. Det skriver adressavisen i dag. Koret fikk historisk suksess da det åpnet Disney-filmen Frost i 2013. Det nye albumet til Koret fra Trondheim ble sluttet 12. mai og er utgitt på prestisjefylte Dekka Records. Albumet som heter Northern Lights gikk rett inn på førsteplass på den engelske listen i forrige uke. Ansvaret for denne sendingen har vært Arne Fossland. Produsent har vært Oda Holm i Gullplassen. I studio, Ida Klin. After the news, a new scramble for the Horn of Africa, or just how to get ahead of your competitors. We're looking at Turkey's growth in trade and aid for Somalia. Supporters of the government, for them, it is a sign what a great country Turkey turned into. It's becoming a global leader. It's becoming this, you know, great, great country. But for the opponents, they always question why this is happening. What, what, what is the end game here? What is the real motivation here? And being Tata in a Russian skin, a question of identity. Plus, Roger Moore and James Bond, what's your favorite scene or catchphrase? And of course, everyone at some point in his kind of life uses, you know, shit, you not stare. Or, you know, my name is Mustafa, Severe Mustafa. I like the shape and not stare. <laughs> Probably. I thought Roger would have did that one, though, and I think it was Sean Connery. And that's on the floor, on the fifth floor, after the latest BBC News. Hello, I'm Jerry Smith with the BBC News. Reports are coming in of an attack on a bus carrying Coptic Christians in Egypt. It's feared that a number of people have been killed as gunmen attacked the bus in the south of Egypt. 
Our Arab Affairs editor, Sebastian Osher, reports. The Coptic Christians were traveling by bus to visit a monastery in the governorate of Minya when they came under fire. Local reports say that the gunmen used assault rifles in the ambush, which has left many dead and wounded. The Coptic Christian community, which makes up about 10% of Egypt's population, has suffered several major attacks in the past six months. Its churches have been hit. In April, two were bombed in one day, killing more than 40 people. The Islamic State Group affiliate in Egypt said it carried out those bombings a month after declaring that it was going to target at all costs as infidels. The Philippine government says a city in the southern island of Mindanao has been invaded by foreign fighters from Islamic State. Thousands of civilians have been forced to flee Marawi. Jonathan Hett reports. What began as an operation to detain the leader of the notorious Abu Sayyaf group has turned into a three-day battle inside Marawi, the city of 200,000 people. The Philippines Armed Forces has been using aircraft and helicopters to bomb insurgent positions and believes it's close to regaining control of the city. The military says that among those killed are at least six foreigners from Indonesia, Malaysia and other countries. The government mm -hmm. now describes these unexpectedly mm -hmm. fierce clashes oh, yeah. which prompted President Duterte yeah. to declare martial law mm -hmm. in Mindanao this week as an invasion oh, by yeah. foreign fighters. The leader of the main opposition Labour Party in Britain, Jeremy Corbyn, has called for a less interventionist British foreign policy to reduce the risk of terrorism. His comments come as election campaigning resumes following Monday's bombing in Manchester. Mr Corbyn said what's been called the war on terror wasn't working. He called for an approach that recognises connections between British military interventions abroad in places such as Libya and terrorism at home. The President 